ਚੌਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮਾੜੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਉਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਉਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਥਿਉਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਵਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਥਿਉਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਥਿਉਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟਕਣਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਵੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਕਠਨਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਠਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੌਣ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੌਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਜਗਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਖਾਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੜੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਥੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਜਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਠਨਾਈਆਂ ਨੇ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਅੱਡਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪੱਖ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਅਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੁਖ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਗਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਪਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗਾ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਮਝ ਬਦਲ ਗਈ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥਿਉਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਤੁਕ ਦੱਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਦਵਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਪੜਨਾ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਗਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 
ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਕ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰ ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 99.9% ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 0.1% ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਵੇ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਤਾਰਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥਿਉਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਚਾਹਤ ਪੈਗਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਰਨੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਪੈਗਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਰ ਲੰਬਾ ਹੈ ਪੈਂਡਾ ਜਾਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਗਿਆ ਭੱਜਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਬ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ 20 ਵੀ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵਖਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੁਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਵੇ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਐ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕਚਿਆ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਤੇ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਤਲੰਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪੰਡਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢ ਦਿਆ ਕਰੇ ਪਰਖ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿੰਨੂੰ ਭੈੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਥੋੜੇ ਟੇਢੇ ਸਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਚਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਮਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦ ਨੇ ਸਜਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਮਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਦਿਆ ਕਰੇ ਸੁਤਰੇ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕੰਗੂਰਾ ਜਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਲ ਭੈੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਓ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਪਰਹੇਜ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਦੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲ ਪਰਹੇਜ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਛਤ ਹੈ ਬੈਦ ਖਾਤ ਔਖਤ ਨ ਸੰਜਮ ਸੇ ਕੈਸੇ ਮਿਟੈ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਹਿਜਾ ਬੁਲਾਈਏ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰ ਦਵਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਪੂਛਤ ਹੈ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਕਹਿ ਜਾਈਏ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਦੱਸ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਈਏ ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਪੂਛਕ ਹੈ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਹਿ ਜਾਈਏ ਅਖੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਗਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਖੇ ਮੀਚੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿ ਗਹਿਦਾਰ ਤੇ ਫੜਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਰਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲਾਉ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪੜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ RAM ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀ ਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਦਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ
ਠੀਕ ਹੈ ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 4 4 5 5 ਮੈਂਬਰ ਫਸੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸਨ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੈਂਡੀ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਟ ਤਵਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਤਰ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਸਾਊਥ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਸਤਰਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਤਲੀ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਸ ਤਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਬਿਸਤਰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਵੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਲੋਕ ਆਪੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਹੈ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਓ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਘੰਟਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਸ਼ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਣਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰ ਇਹ ਜਪਣਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣੇ